皆さんこんにちはブエノスディアス今回の動画は南米に来てから一番辛いもうバンライフは限界だと思う問題がたくさん発生してしまいます長距離の無放送道路の運転車検国境越え修理工場パンクなど言葉の通じない国でのサバイバルの数々乗り越えられるのでしょうか前回は車検が切れていたためにチリからアルゼンチンへの国境越えに失敗してしまいました大自然の無放送道路が続く荒野を運転して 400km 先の小屋池という町に戻ることになってしまいましたパタゴニアで生きる人に聞いたのですがパタゴニアでは急いだものは時間を失うという言い伝えがあるそうです今回 400km という自分たちからしたら長距離を1日で戻ろうと思ったのには訳がありますこの先向かう南部にあるトーレスデルパイネのトレッキングコースのキャンプ場の予約をし,たしまったからでしたしかもその途中にはフィッツロイやペリトモレノというパタゴニアで一番有名で美しい場所を通るためそこでもゆっくり時間を取りたいと思いその道地は急いで向かうことにしましたパタゴニア国立公園の国境を越えられなかったので再び北上しアルゼンチン側でまた南下するというかなりの遠回りの道をたどることになってしまいましたじゃあ今日はお疲れ様三百キロ二月最後のご飯でーす適当ご飯<笑>丸ごとソーセージそれをカスティアのカスティアスタンドめちゃめちゃ風が強いです後ろがちょっと、はい、気圧で直せんのかパンクしてるのかちょっとまだわからないですがとりあえず気圧入れてみますタイヤどうなんだろうなパンクしてないかなすごい気持ちあってます。やばい。すごい。釘が入ってました。今中を埋めてくれてるかな。急に訪れたのにすぐ直してくれたタイヤ屋さんありがとうございました再び小屋家に向かって運転していきますここのねブレーキ踏んだ時の赤にならないのがダメって言われたので。この電気を外しましまた赤じゃないとダメなんだよね、うん、で赤を入れるか外せって言われたんで外してますあとはこのナンバープレートが仮だからこのチリのナンバープレートをつけるように言われましたこの車のこの下の看板を取って前につけないといけないんだけどこれをペンチで切れやって道具を渡されました切れそう切れないそうやばいな惜しい惜しい,しいはい車検通りました。通りました。結局結局すごい適当だった。ブ,ブレーキのブレーキランプ外せばいいっていう。そうそうライトを外したら、うん、オッケーだった。まあいいや何はともあれ。はい
、車検を通った、ね、パドロンゲットした、うん、保険もある保険もあるので国境に渡れます渡はずね、国境山に囲まれた地理の景色から一変。アルゼンチン側に着くと広々とした平原に変わりました時間も何にもなかったのに間違われてきました明るいね人が住んでいる人がいるそしてやっとのことで車中泊できるガソリンスタンドに到着こちらはトイレ、シャワー、Wi-Fi が使えるカフェがありとても設備が整っていましたけんちゃんはミーティングがあったので夜にカフェに仕事をしに出かけていきました今日は本当に長い一日でしたが無事国境を越えられたので一安心です次の日はアルゼンチンの元気を全く持っていなかったので近くのホテルに両替しに行きました絶賛インフレ中のアルゼンチン400ドルを両替するとすごい量のアルゼンチンペソの札束になって帰ってきました5万円ぐらいドルを動画したらこんなお金になっちゃいます。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しそうなパン屋さんに行きました。クロースさんも飛んでキュージもあるよ。すごい。前日がすごい強風でドアの調子が悪くなってしまったので、また今日も車屋さんにやってきてしまいました。なんと車検を通った後にライトの調子もおかしくなってしまったので見てもらうことにしました毎日トラブルで車屋さんにお世話になる日々が続いていますじゃんはいけんちゃんアルゼンチン入ってスーパーに行ってみましたはい、はい、ちょっとうまくいかないことばっかりなんで、はい、買い物してちょっとストレス解消です、はい、ドンドドンこれでいくら分ですかこれ9000円9000円安いね、だってお肉見て下振り牛2キロ買いました2キロ分のお肉とワインやビールワインビールお菓子お菓子パンが安いねパン類そう野菜そうリンゴパスタ,パ,スタパムとかも安いしなんかアルゼンチンイタリアの影響があるからパテとかねちょっとグリッシーニとか買ってないけど、うん、イタリアっぽい感じがいやこの量で9000円はすごいよご飯とかお菓子とか缶詰は高いあそ,うだそういう高いものは避けて買ったらいきます行きましたはいじゃあ 300g のステーキアルゼンチンのステーキの完成でーす。久しぶりにこんないい肉食うわ。うま。見てない。
ったかくしてやるなんでここっていうねもうあとちょっとでも行ってくれたらねいや全然ずっとこれだよそうね<笑>ずーっとこれだし150キロぐらい間違いない絶望的ですやりますかやりましょう初のタイヤ交換どこ行くの<笑>いやもう風が強すぎるからやばいもう完全防備してタイヤを変えていきましょう、はい、頑張ろう通ってきた道はところどころに穴があり結構なスピードで穴を通ってしまったのでバーストしてしまったのだと思われます強風の中タイヤを外して車の下についているスペアタイヤと交換しますタイヤ交換終わりました,ましたお疲れ様でしたいやきつかった一番過酷な状況雨よりマシか、はい、雨は確かにひどかったね、うん、幸い風は強いけどそんな寒かなかったけどすごい体力奪われるね本当さ、うん、コンセプションでさ、うん、ロイに教えてもらってそうだねやり方をね一回レッスンしてもらったから、ね、一回あれ予行練習したからで,きたで昨日一昨日もやってたからね、うん、じゃあ進みましょう全地の焼肉丼です。今日は焼肉定食です。焼きます。噛み締めタイム。うまい。夜ご飯で調理用のガスもなくなってしまいました。暖房がない車内は寒いのでダウンジャケットを着て過ごしています。明日は料理用のガスボトルとスペアタイヤを探しに行かなければいけませんまた車屋さんのお世話になりますはいなっちゃん、はい、いやただの民家なんですけどこの街でこの街で,、ね、ガスを交換できるのはこの家だけだそうでもチリのガスだからねそうだね入れてもらえるかわからないんですよそうしたら今この場所はないと通行人の人がここのお宅は夜7時20分まで帰ってこないよと教えてくれたんでちょっと今日は無理かもうんまた次の町まで持っていきましょうはいアルゼンチンでチリ式料理ガスの補助をできる場所はあまりなくてとっても大変です続いてはスペアタイヤ探しの旅に出ますトラック用の車屋さんに聞いてみましたがクモの巣が張ってあるような古いタイヤしかなかったんで諦めますここではタイヤの空気圧だけ維持させてもらい、次の店。タイヤないか。聞いてくれてもらいます。タイヤ、スペアタイヤ探す旅なんだけど。おじさんが。馬がいて、青い家って言ったら、本当にあった。あれです。確実な指示だね。ここでタイヤゲットしたい。こんなにあるのに、同じサイズのタイヤは見つからず。次のタイヤ屋さんを紹介してもらったので、行ってみることに。ここで待ってろと言われ放置されました誰もいません結局誰も最後まで現れずタイヤを買うことはできませんでしたこの街ではガスもスペアタイヤも買えないと判断しフィッツロイに向かうことにしました今回は国境越えの失敗から400キロメートル来た道を戻る途中でタイヤがパンクなんとか車検をパスしドキドキの国境越えそして、荒野の道をドライブして、ペリトモレノという町へ行きました。そこでも車の不調が発生し、車屋さんへ。道路の途中で今度はタイヤがバーストし、恐怖の中付け替えました。その夜に料理のガスがなくなり、次の町でガスとスペアタイヤを探しに行きましたが、見つからないっていうトラブルの連続でした。
旅を急いだ結果、問題が発生し、焦ることも多かったです。車屋さんに何度もお世話になり、結局、予定より時間がかかってしまいました。パタゴニアの教えのように、パタゴニアで急いだものは時間を失うと言われている通りになってしまいました。海外のバンライフでは予想もつかないトラブルがいつ起こるかわからないので、日程や気持ちに余裕を持って過ごそうという学びになりました。今回たくさんの問題に直面して苦労しましたが、いい人生経験になったと思います。次回は気を取り直してアルゼンチンのエルチャルテンに行きピッツロイを見に行く登山に挑戦します。今回も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。